ma bella a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati in questo nuovo video io sono Giro Vaganzo e per i nuovi arrivati vi ricordo che su questo canale potete trovare consigli, opinioni, recensioni e tanto altro ancora relativi al mondo gravel e del cicloturismo in modo particolare con questa nuova puntata vorrei parlare di quelle che potrebbero essere i dubbi, perplessità e tutto quello che potrebbe sconfortarci se stiamo pensando di organizzare il nostro primo viaggio in bicicletta ma detto questo cominciamo subito con questo nuovo video dopo la sigla Ma per iniziare con un po' di ordine, in descrizione, come cercherò di fare anche nei prossimi video, trovate e troverete sempre la scaletta di tutti i capitoli che pian piano affronterò nel corso del video. In questo modo, se siete interessati a un argomento specifico, potrete semplicemente cliccando sul capitolo stesso, skippare e andare, come si dice, dritti al punto. Beh, prima di tutto, sulla mia esperienza personale, posso dirvi che non esiste un allenamento specifico per viaggiare in bicicletta. E infatti, credo sia proprio anche questo il suo bello. È alla portata veramente di tutti e di chiunque. Ovviamente, avere una buona preparazione fisica alle spalle vi permetterà di fare molti più chilometri, quindi visitare molti più posti e arrivare soprattutto alla sera in modo da non essere degli stracci da buttare. Quindi magari avere anche delle energie per visitare, conoscere gente e fare molte altre cose cose. Questo però non vuol dire assolutamente che questa sia una caratteristica necessaria, anzi. Ogni viaggio infatti deve essere pensato e progettato secondo quelle che sono le proprie esigenze ma soprattutto le proprie competenze. Ovviamente non per forza di cose un viaggio deve essere qualcosa di estremo che deve lasciare assolutamente il segno a chi un giorno se lo sentirà raccontare. Perciò il mio consiglio è proprio quello di iniziare da qualcosa di piccolo, semplice e fattibile. Quindi qualcosa che sappiamo già di poter portare a termine. Come può essere magari un giro di 30, 40, 50 o anche 60 km, quello che vogliamo intorno a casa o magari portandosi con sé la bicicletta in vacanze fare anche lì qualche giretto magari in un ambiente che è sicuramente più stimolante e diverso da quello che invece vediamo tutti i giorni in casa nostra un altro mio consiglio potrebbe essere quello di cominciare a fare piccoli viaggi magari di una, due 3, 4 notti magari in compagnia di qualche amico o in gruppo organizzandosi anche per dormire in strutture o a casa di amici, parenti insomma qualcosa di veramente piccolo e organizzato quindi detto questo il consiglio che vi do è proprio quello di iniziare da qualcosa di semplice per non bruciarvi in partenza e poi fatto il primo passo vi garantisco che una pedalata tirerà l'altra e la voglia di cimentarvi dentro a sfide sempre più grosse verrà automaticamente rispetto alla mia esperienza personale il viaggio più eclatante è sicuramente il viaggio in Umbria come tutti gli altri anche questi li potete trovare sul mio sito girovaganzo.bike nella sezione viaggi raccontati tappa per tappa e con tanto di percorsi e tracce gpx che potete ovviamente scaricare se siete interessati magari a replicarli o comunque prenderne spunto per un vostro viaggio ancora oggi infatti mi meraviglio di come abbia fatto a fare percorsi da 80 km 2500 metri di dislivello senza alcuna preparazione alle spalle Affronterò questo argomento sicuramente in più video dedicati e specifici magari alla singola tipologia di attrezzatura. Quello che posso già dirvi ora è quello che potreste guardare video su video, soprattutto se siete alle prime armi, finendo per avere ancora più dubbi di quelli che avete in questo momento. Esistono infatti, come potete immaginare, biciclette dedicate a questa tipologia di attività, ovvero il viaggio. Hanno sicuramente delle caratteristiche e delle peculiarità, volte soprattutto a migliorare il comfort, e di conseguenza anche la qualità del viaggio stesso. In generale il consiglio più grande che posso darvi, che non vi do solo io ma anche chiunque abbia già un minimo di esperienza sulle spalle, è quello di valutare l'attrezzatura e la bicicletta che potreste già avere a disposizione in casa e adattare il viaggio a questo. In questo modo l'investimento iniziale sarà fondamentalmente minimo e al netto di tutte le disgrazie che vi capiteranno sicuramente, tipiche del primo viaggio, che poi saranno quelle a renderlo epico e indimenticabile, 
tornerete con un'esperienza sulle spalle che sicuramente potreste utilizzare come riferimento per fare i successivi acquisti e upgrade come l'acquisto di una bicicletta in primis il ciclo computer le borse piuttosto che un carrello chi più ne ha più ne metta un errore che è molto facile fare all'inizio è quello di pensare che comprare fin da subito cose molto costose e super high tech magari consigliate anche da tantissima gente che l'ha già utilizzata in diversi viaggi non vuol dire per forza di cose aver fatto l'acquisto del secolo infatti con la propria esperienza cambieranno anche le proprie necessità e per forza di cose andremo sempre di più alla ricerca di qualcosa di più specifico e di conseguenza anche meno generico e che risolva quel nostro particolare problema beh l'esempio migliore che mi viene in mente per farvi capire che si può veramente viaggiare con qualsiasi bicicletta e con qualsiasi attrezzatura se ancora non ne siete convinti è o Marchinea o in arte Bird's Father lo trovate sia su Instagram che su YouTube e vi lascio il link al suo canale qui sotto e ragazzi se già non lo conoscete vi dico soltanto che con una graziella rosa si è fatto fino a capo nord e quest'estate si è fatto tutta l'Italia fa dei grandissimi video e soprattutto anche delle bellissime foto quindi andatelo a conoscere per credere E ultimo punto che vorrei affrontare ma sul quale non mi dilungherò più di tanto visto che non rientra tra le mie competenze è il discorso dei bambini. Ovviamente anche questa non può essere una scusa valida per non viaggiare o spostarsi in bicicletta, è sicuramente un'esperienza diversa e che richiederà soprattutto in fase di pianificazione un maggior lavoro perché ovviamente dovrà tenere conto di strutture per il pernotto adeguate, acquisto di attrezzatura specifica anche per il trasporto dei bambini stessi e piuttosto che tabelle di marcia meno improvvisate quindi orari più prefissati e tutta una serie di altre accortezze che sicuramente non si avrebbero con un viaggio più standard detto questo se non ci credete andate a seguire o a conoscere se già non li conoscete gli Happy Family Biocycling è una famiglia che ha due figli e che ha deciso addirittura di passare tutta la loro vita in viaggio e questo ragazzi era quanto rispetto a quello che potrebbero essere i dubbi le paure che potrebbero sorgere soprattutto se state pensando di organizzare il vostro primo viaggio in bicicletta ovviamente potrebbero essercene molti altri e per questo motivo vi invito a scrivere qui sotto nei commenti quali altre paure dubbi perplessità potreste avere per quanto riguarda il vostro primo viaggio oppure un viaggio specifico e detto questo ragazzi anche la puntata di oggi si conclude qui vi ringrazio come al solito se siete arrivati a questo punto del video vi ricordo di lasciare un bel pollice in su per supportarmi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi appuntamenti che dovrebbero essere tutti i lunedì e che altro dire ci vediamo al prossimo video